ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഇയറിലെ ടോപ്പിക്സിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇൻവേഴ്സ് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്നാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് ഇതിനകത്ത് നമ്മളൊരു ട്രിഗ്നോമെട്രി ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ ഒരു ട്രിഗ്നോമെട്രി ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മീനിങ് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണ് ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദി റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദി ഇൻവേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻവേഴ്സ് ട്രിഗ്നോമെട്രി ഫംഗ്ഷൻസ് മീൻസ് വൺ ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് അനദർ ഫംഗ്ഷൻ വാട്ട് ആർ ദി കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു ഫംഗ്ഷൻസ് ടു ഓർ ത്രീ ഫംഗ്ഷൻസ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമേ നമുക്കൊരു ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്നൊന്ന് പഠിച്ചിട്ട് പോകാം ഇപ്പോൾ ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എടുക്കുന്നു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഗ്രാഫ് വരച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഒരു പോയിൻ്റ് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ എടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിനൊരു ഡൊമൈൻ ഉണ്ടാവും ഇതിന് എ എന്ന് വിളിക്കാം ഇതിനൊരു കോ ഡൊമൈൻ ഉണ്ടാവും അത് ബി എന്ന് വിളിക്കാം ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് സപ്പോസ് നമ്മൾ എക്സിന് വണ് കൊടുക്കുകയെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സിന് വണ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വണ് വേണം വണ് കൊടുക്കാം വണ് കൊടുത്താൽ വണ്ണിൻ്റെ ഇമേജ് എഫ് ഓഫ് വൺ എഫ് ഓഫ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയറാണ് ദറ്റ്സ് വൺ തന്നെ അപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ണിന് എടുത്തു അപ്പോൾ വണ്ണിൻ്റെ ഇമേജ് വണ്ണാം ഇനി നമ്മൾ ടു കൊടുക്കുക എക്സിന് ടു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് ടു എന്ന് വരും വട്ട് ഈസ് എഫ് ഓഫ് ടു ടു സ്ക്വയർ ഇറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഫോർ അപ്പോൾ എഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഒരു ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് എൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡൊമൈൻ അകത്ത് രണ്ട് പോയിൻ്റ് ഉള്ളതെന്ന് വിചാരിക്കുക വണ്ണും ടു അപ്പം അതിൻ്റെ റേഞ്ച് ആയിട്ട് വന്നതാണ് ആക്ച്വലി ഈ സെറ്റ് ഇവിടെ റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാലും കോ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും സെയിം ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇതിനകത്ത് ഒരു 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 മൂന്നാമത് എലമെൻറ്റും കൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് അഡീഷണൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കോ ഡൊമൈൻ ആകത്തും കൂടെ വരും പക്ഷെ റേഞ്ച് വൺ ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ വണ്ണും ഫോറും മാത്രമേ ഇമേജുകളായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അതാണ് അതിൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇവിടെ കോ ഡൊമൈനും അത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷനെയാണ് നമ്മൾ എഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ തിരിച്ച് തിരിച്ച് ഞാനൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കും അതായത് ബിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്ക് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ഈ സെയിം എലമെൻ്റ് തന്നെ അതായത് ഇവിടുത്തെ കോ ഡൊമൈൻ തന്നെ നമ്മൾ ഡൊമൈൻ ആയിട്ട് എടുക്കുക വൺ ഫോർ അപ്പോൾ ബി ആണ് ഈ സെറ്റ് എന്ത് വരും നമ്മൾ തിരിച്ചു വണ്ണിൻ്റെ പ്രീ ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ എടുക്കുന്നു ഫോറിൻ്റെ പ്രീ ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ആ ഇതാണല്ലോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെറ്റിൻ്റെ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഇപ്പം അതെന്തായി കോ ഡൊമൈൻ ആയി അപ്പോൾ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് എഫ് എക്സ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബി ബിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഈ ഫംഗ്ഷൻ ബിയിൽ നിന്നും എയിലേക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷനെയാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ എഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് ദറ്റ് ഈസ് ഫ്രം എ ടു ബി ആ എഫ് ഫ്രം എ ടു ബി അപ്പോൾ ഈ ബിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് നമ്മൾ എയിലേക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷനെ ആണ് നമ്മൾ എഫിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ് ഇവിടെ നമ്മൾ വേരി ചെയ്യുന്ന സാധനം എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും മീനിങ് ഉള്ളൂ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്താൽ തിരിച്ച് ബിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷനെയാണ് അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ആരോടേഖനം ഉപയോഗിച്ച് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്ന ഇനി ഞാൻ വേറൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾജി ബ്രാങ്കിലെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓൾജി ബ്രാങ്കിലെ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എഫ് എക്സിനെ നമ്മൾ
ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ വൈ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സിംബോളിക് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ് ആണ് വേര് ചെയ്യുന്ന എക്സ് മാത്രമായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ വൈനെ ഒന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് എക്സ് എഴുതും എഫ് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു റൂട്ട് എക്സ് അപ്പൊ ഇതാണ് ശരിക്കും സിമ്പിളി മീനിങ് എഫ് എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് എങ്കിൽ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് ആണ് അത് കണ്ടുപിടിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് വൈ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയറിനകത്ത് നമ്മൾ എക്സ് എലമെന്റ് ചെയ്യും ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ എക്സ് കണ്ടുപിടിച്ചു അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻവേഴ്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വേറൊരു ഫംഗ്ഷൻ എടുക്കാം സപ്പോസ് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം സാധാരണ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് വൈ എന്ന് എടുക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് എടുക്കും നമ്മളുടെ ഉദ്ദേശം ഇതിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനാ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എക്സ് അലമൈറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ആലോചനയാണ് നമ്മൾ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം വൈ മൈനസ് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് വി ഷിഫ്റ്റ് ദിസ് ത്രീ ടു ദി സൈഡ് സോ വൈ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് അപ്പൊ എഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ എന്നുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷൻ അപ്പൊ അതിന്റെ എക്സ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്താൽ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന വാല്യൂനെയാണ് നമ്മൾ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എക്സിന്റെ വാല്യൂ ഇവിടുത്തെ വേരിയബിൾ എക്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ കിട്ടിയ വൈക്ക് പകരം നമ്മൾ എക്സ് കൊടുക്കും സോ റീപ്ലേസ് വൈ ബൈ എക്സ് സോ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിളൂടെ കാണിച്ചു തരാം ഇതിന്റെ വാല്യൂ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഒരു ആരോഗ്യഗ്രഹം വരച്ചാൽ എങ്ങനെ വരാം ഇത് ഡൊമൈൻ എടുക്കാം ഇത് കോ ഡൊമൈൻ എന്ന് വിളിക്കാം ഇപ്പൊ ഇതാണ് ഫംഗ്ഷൻ അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ എക്സിന് വണ്ണ് കൊടുക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കാം എഫ് അപ്പോ നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് വണ്ണ് നോക്കാം വട്ട് ഈസ് എഫ് ഓഫ് വൺ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാം എഫ് ഓഫ് വൺ ടു ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ത്രീ ദറ്റ് ഈസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ ഫൈവ് എന്ന് വരും അപ്പൊ വണ്ണിൻ്റെ ഇമേജ് ഫൈവ് ആണ് ഞാൻ എഫ് ഓഫ് ടു കൊടുക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കാം എക്സിന് ടു കൊടുക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ടു ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് ത്രീ ദറ്റ് ഈസ് ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് പറയും ദറ്റ് ഈസ് സെവൻ എന്ന് പറയും രണ്ട് രണ്ട് എലമെൻറ്റുകൾ മാത്രമേ ഞാൻ ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്നുള്ളൂ സോ ദറ്റ് ടു ദി ഇമേജ് ഓഫ് ടു ഇസ് സെവൻ അപ്പോൾ വണ്ണിൻ്റെ ഇമേജ് ഫൈവ് ടുവിൻ്റെ ഇമേജ് സെവൻ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ എഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ആസ് യൂഷ്വൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ അവിടെ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ടു ആണ് കോ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് സെവൻ ആണ് ആക്ച്വലി ഇത് തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഇമേജ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കോ ഡൊമൈനും റേഞ്ചും സെയിം ആണ് ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് പറഞ്ഞല്ലോ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇത് എ എന്നും ഇത് ബി എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ് എഫ് എങ്കിൽ ബിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാനൊന്ന് നോക്കുക ശരിക്കും തിരിച്ച് ഡിഫൈൻ ചെയ്താൽ ഫൈവിൻ്റെ ഇമേജ് വൺ കിട്ടണം സെവൻ്റെ ഇമേജ് ടു കിട്ടണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഇൻവേഴ്സിനകത്ത് കൊടുക്കുക എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ഇവിടെ എനിക്ക് വരുന്നത് ബിയിൽ നിന്നാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ എക്സ് ഉള്ള എടുത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് ആയതുകൊണ്ട് ഫൈവ് എന്ന് കൊടുക്കും എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഫൈവ് നമ്മുടെ വാല്യൂ ശരിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം ഫൈവിൻ്റെ ഇമേജ് എന്ന് പ്രീ ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ണ് കിട്ടണം അപ്പം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇതിനാണല്ലോ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ കൊടുക്കുക കൊടുക്കുമ്പോൾ എക്സ് ഉള്ളത് ഫൈവ് എടുക്കുമ്പോൾ ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ദറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ ഇസ് ടു ടു ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ അപ്പോൾ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടോ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഫൈവിൻ്റെ പ്രീ ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇനി നമുക്ക് അടു
ട്രിക്നോമെട്രി ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് സുപരിചിതമായ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എടുക്കാം നമുക്ക് എഫ് എഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ എക്സ് എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിതിനെ സാധാരണ പറഞ്ഞല്ലോ വൈ എന്ന് വിളിക്കും വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ എക്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് തിരിച്ച് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് എക്സ് അലമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന എക്സ് അലമിനേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മളതിന് റെപ്രസെന്റേഷൻ ഒന്നും സാധാരണ ഇതിൽ പഠിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മളതിന് റെപ്രസെന്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കുക നമ്മൾ സാധാരണ ഇൻവേഴ്സിനെ എഫ് ഇൻവേഴ്സിന് വിളിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആക്ച്വലി എക്സ് അവിടെ നിർത്തുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻവേഴ്സ് ഇങ്ങോട്ട് വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് വൈ എന്ന വിളിക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ലാസ്റ്റ് നമ്മളതിനെ ഇൻവേഴ്സിനെ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കും ആൻഡ് ഈസ് ഒബ്ടേൺ ബൈ റീപ്ലേസിങ് വൈ ബൈ എക്സ് എന്നാണ് അപ്പോൾ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് എന്നാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വൈ സീക്കൾ ടു കോസ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ വൈ സീക്കൾ ടു കോസ് എക്സ് എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സിനെ ഇങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് എന്നാണ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇതാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ അടുത്തത് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് എന്ന് എഴുതാം കോട്ട് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് എന്ന് എഴുതാം സീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് സീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പം ഈ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ട്രിക്നോമെട്രി ഫംഗ്ഷനും ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീനിങ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അത് നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഇനി നമ്മൾ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ ഇതിൽ വാട്ട് ഈസ് ദി മീനിങ് ഓഫ് ദിസ് ഇൻവേഴ്സ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സൈൻ തേർട്ടി സൈൻ തേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്രയാണ് സൈൻ തേർട്ടിയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് സൈൻ തേർട്ടി ഈസ് വൺ ബൈ ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് ആക്ച്വലി ഈ സൈൻ ഇപ്പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന പോലെയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആലോചിക്കാമേ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ് എഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ എക്സ് അപ്പം ഇതാണ് സൈൻ ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇവിടുത്തെ സൈൻ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് വൺ ബൈ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് സൈൻ ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടു ആണെങ്കിൽ വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ടു ആണ് ആ അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ നമ്മൾ പറയും സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു വാല്യൂ ആണ് അല്ലേ വൺ ബൈ ടു ആണ് സൈൻ തേർട്ടി വൺ ബൈ ടു ആണ് സൈൻ നയൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് കോ സൈൻ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആണ് കണ്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ സൈന് അല്ലെങ്കിൽ കോസ് അല്ലെങ്കിൽ ടാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എപ്പോഴും ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ ആണ് പക്ഷേ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എടുത്ത് നോക്കിക്കേ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് കിട്ടാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ദിവസമാണ് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആംഗിളാണ് അപ്പോൾ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓൾവേസ് റെപ്രസെൻറ്റ് ആൻ ആംഗിൾ സിമിലർലി നമുക്ക് പറയാം ഇപ്പോൾ കോസ് കോസ് ഇൻവേഴ്സ് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു കോസ് ഇൻവേഴ്സ് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു അല്ല കോസ് ഓഫ് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം കോസ് ഓഫ് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് സോറി കോസ് ഓഫ് കോസ് തേർട്ടി മീൻ കോസ് ഇൻവേഴ്സ് തന്നെ കോസ് തേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് കോസ് ഫൈവ് ബൈ തേർട്ടി ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ് തേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ആ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ നമ്മൾ പറയും കോസ് ഓഫ് കോസ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ആണ് പറയും കണ്ടോ ഇവിടെ നമ്മൾ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആംഗിളാന്ന് പറഞ്ഞു കോസ് ഇൻവേഴ്സ് എടുത്തപ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടിയൊരു ആംഗിളാണ് ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്താൽ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് നമുക്ക്
ഒന്ന് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് ഇങ്ങനെ എഴുതും ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേറൊരു രീതിയിലുള്ള റെപ്രസെൻറ്റേഷനും ഉണ്ട് അതിന് ആർക്ക് സൈൻ എക്സ് എന്നും നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് രണ്ടും ഒരേ മീനിങ് തന്നെയാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ കോസ് ഇൻവേഴ്സ് എക്സിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം കോസ് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർക്ക് കോസ് എക്സ് എന്ന് വിളിക്കാം ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സിനെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ വിളിക്കാം ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ഈസ് ഓൾസോ സെയിം ആസ് ആർക്ക് ടാൻ എക്സ് എന്ന് വിളിക്കാം നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ജിയോ ജിബ്രാവിലൊക്കെ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കത്തില്ല ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് ആയിരിക്കത്തില്ല ആർക്ക് ടാൻ എക്സ് ആർക്ക് സൈൻ എക്സ് ആർക്ക് കോസ് എക്സ് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ കൊസീക്ക് ഇൻവേഴ്സിനെ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം കൊസീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്ക് കോസ് എക്സ് ആണ് കൊസീക്ക് ഐ മീൻ കൊസീക്ക് എക്സ് കൊസീക്ക് എക്സ് എന്നാണ് അതുപോലെ സീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് സീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്ക് സീക്ക് എക്സ് ആണ് ആർക്ക് സീക്ക് എക്സ് നിങ്ങൾ ഹയർ സ്റ്റഡീസിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷനും ഒക്കെ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ പകരം നമ്മളെ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇത് ആർക്ക് കോട്ടക്സ് അപ്പോൾ പേരെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മീനിങ്ങിനേ ഉള്ളൂ ഇത് ഈ പേരൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം നമ്മൾ പക്ഷേ ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ഒരു സിമ്പിൾ തന്നെയായിരിക്കും നമ്മൾ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ സെയിം മീനിങ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് ഓർത്തിരുന്നുള്ളു ആർക്ക് സൈനെക്സ് ആർക്ക് കോസെക്സ് അപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു സംശയങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് സംശയങ്ങൾ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എക്സ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ എടുക്കുന്ന വൺ ബൈ എക്സ് എന്നാണല്ലോ എൻ്റെ മീനിങ് അപ്പോൾ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ആണോ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് സംശയം ഉണ്ടാകാം ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഇങ്ങനെയല്ലേ ടാൻ എക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്നല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ അപ്പോൾ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ എന്നൊരു സംശയം ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലുണ്ടാകാം പ്ലീസ് ടു മൈനസ് വൺ നമ്മളിവിടെ എക്സ് ഇൻവേഴ്സ് എഴുതിയത് പോലെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ എന്താ വരിക നമുക്ക് നോക്കാം ടാൻ ഇൻവേ ടാൻ എക്സ് ഓൾ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് സംതിങ് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീനിങ് വൺ ബൈ എന്ന് അർത്ഥം ഇത് വൺ ബൈ ടാൻ എക്സ് എന്നാൽ അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കോട്ട് എക്സാണ് കണ്ടോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് എപ്പോഴും എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആംഗിളാണെന്ന് പറഞ്ഞു കോട്ട് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഒരിക്കലും സെയിം ആകത്തില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഓർത്തണം ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ടാൻ എക്സ് ഓൾ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ ടാൻ എക്സ് ഇത് ടാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഇത് കോട്ട് എടുത്താലും സീക്ക് എടുത്താലും സീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ആയാലും കൊസീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ആയാലും സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ആയാലും എക്സ് എടുത്താലും ഏതെടുത്താലും ഇത്തരത്തിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആ കാര്യം ഒന്ന് പ്രത്യേകം ഓർത്തോണം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ സൈൻ എക്സ് അല്ല അതുപോലെ കോസ് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ കോസ് എക്സ് അല്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് പ്രത്യേകം ഓർത്തോണം അതാണ് നമ്മൾ ഈ കാര്യത്തിൽ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അപ്പം ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഒരു ഇൻവേഴ്സ് ടെക്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ ടെക്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരു ബേസിക് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് നിന്ന് എഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് നിന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എടുത്താൽ അതിനകത്ത് നിന്ന് എക്സ് എലമിനേറ്റ് ചെയ്ത പ്രോസസ് ഓഫ് എലമിനേറ്റിംഗ് എക്സ് and if you have an x then such val that value of x is called inverse of f adu pole thane nammal trigonometry function de case parangalo appo ingane eliminating x if sin x is equal to uh, 1 by 2 means what is the meaning of sin inverse x means an angle this one appo so uh, eliminating that angle that means uh, that uh, process or that value particular value is called inverse of a function